Supongo que conoces a Ali Benjumea. Ah, ah, mira. Ya caigo. Así que el bruto al que le vendiste cuadros es Aurelio Casillas. ¿Eh? ¿Y dónde cerraron el negocio? ¿En tu galería? ¿O en tu cama? Te costó trabajo, pero finalmente me descubriste. Aunque claro, tuve que ayudarte un poquito. ¿Qué car quieres? ¿A qué viniste? Pura curiosidad. Tenía ganas de ver a qué se parecía la otra amante de Aurelio. Porque sigue siéndolo, ¿verdad? O ya te mandó a pasear. <risa> a ver, a ver, te, te explico. Aurelio podrá encamarse con cuanta perra francesa, rusa, china o colombiana se le atraviese por el camino. Pero si ese cabrón tiene un amante, soy yo. Y lo voy a seguir siendo hasta que a mí se me pegue la gana. <risa> Como la ves. Por favor, Moniquita. Que no te has dado cuenta de todo lo que ha hecho Aurelio para sacarte del negocio y de su vida. <risa> yo que tú me retiraba con un poco de dignidad antes de que me saquen. Muchas gracias por todo. Fue un placer conocerte. ¿Quiere que me la eche, patrona? No, triste. Voy a averiguar de qué pie coge ahí. Te aseguro que la voy a hacer sufrir antes de terminar con ella. Entonces, ¿qué puede, mi topo? ¿Eh? ¿Ya se hizo la machaca ya en Los Ángeles? ¿Cómo le fue? Te me aceleres, mi pollo. Todo lleva su tiempo. Al vato le interesó el negocio que le propuse. Quedó de darle una pensada. Ahí nos avisa a ver si le entra. Mientras, yo me tengo que ir al DF a cerrar unos negocios. Digo, ¿y si se puede saber con quién o qué, pues? Con Mónica Robles. Si se hace lo de Los Ángeles, vamos a necesitar contactar a los colombianos que me ofreció pechando al business. No, y si hace ese business, pues ya la hicimos, ¿no? <ríe> Así es, pollo. Y de una vez te digo que ese imperio que ha construido Aurelio en el cielo lo va a bajar a la tierra para pasarlo por nuestros túneles. Entonces, sí, ese va a ser nuestro camino a la cima, pollo. Salud, pues. <ríe> Me queda bonito. Matilde, deja de pistear, por favor, sí. Que al rato tenemos que salir para Colombia. ¿Eh? ¿Qué tal la grosería con la que me están tratando todos los hombres de esta casa hoy? Oigan, pues. Además, Víctor, te voy a decir una cosa. Yo no voy para ningún Colombia ni para ningún nada. Porque es que mi futuro y mi vida están aquí en México. Mi proyección, mi carrera y mis giras internacionales van a salir desde aquí, desde México. A ver, ¿cómo ves que no te vas a quedar aquí? Y ahorita mismo, así, te me vas a arreglar tu maleta. Mientras que yo termino los asuntos. ¿Oíste? ¡Cállese! ¡Petico! ¿Vos también estás así conmigo? Penny, ¿dónde está Alejito? Necesito hablar con alguna cosa de mi gira. Deja de preguntar a vos, Adas Matilde. ¿A vos qué te está pasando? Pues, ¿vos no te acordás cómo eras conmigo? Súper tierno, todo bobito, todo inocente. Mira lo que te convertiste, Betico. Ahora andas todo grosero, todo antipático conmigo, ¿no? Ay, papacito. Decime entonces, ¿dónde está Alejito? Mejor no cuentes con Alejito más. ¿Quieres? Así ah, como por qué. Digamos que el vato se fue a buscar otros horizontes más lejanos. Pues te jod... ¿Sabes por qué? Porque a mí no me van a dejar embalada con lo de mi cantada. Porque Alejito me está produciendo el disco Matilde, y yo voy a hacer... Lo único que tú deberías hacer es hacerle caso a tu marido. En eso de quedar embarazada. A fin de cuentas, para eso están las mujeres, ¿no? Para darles hijos a sus hombres. Oye, gana este. Pues no, pues, tan macho.
Ali Ben Jumea, mi turco favorito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahora sí me vas a decir cuál era la urgencia de vernos. Perdón que te hice venir hasta acá, pero tenía que decirte esto en persona. Bien. ¿De qué se trata, Randy? ¿Tuviste problemas con algún envío o qué? No, no es eso. Me acabo de enterar que el topo quiere ser mi proveedor. Si no se cuidan, va a desbancar su negocio. ¿Y cómo te enteraste? Vino a verme. Me explicó que Aurelio está teniendo muchos problemas en México y que en poco tiempo su organización se quiebra. Él quiere aprovecharse de eso. Se está aliando con unos colombianos para abastecerme y tomar el mercado. Pero si los colombianos están con nosotros. Le dije eso, pero él insistió que Colombia es un país muy grande y que él tiene sus propios contactos. Te agradezco mucho por ponerme en sobreaviso, Randy. Antes que nada, somos brothers, Ali. Mm. ¿Qué quieres que haga con él? Vamos a apoyarlo, Randy. Pero hay que manejar esto con discreción. Y sobre todo con mucho, pero mucho cuidado. ¿Está bien? Aurelio, no tarda en venir a la ciudad a verme triste, así que hay que tener todo preparado para recibirlo como se merece. A lo mejor la cita en otro lado. Sí. Así que con más razón, tengamos a la gente preparada. Sea como sea, Aurelio Casillas no sale vivo de este encuentro. ¿Qué? ¿Tienes dudas de que vaya a matarlo? Yo no dije nada, señora. No, no dijiste nada, pero lo estás pensando. Te conozco perfecto esa miradita triste. Piensas que a la hora de la hora me voy a echar para atrás, ¿verdad? Aurelio Casillas mató a mis hermanos. Y eso no. Eso no se lo voy a perdonar. Me alegro que esté decidida. Porque a este paso no me extrañaría que ese mendigo se viniera contra usted también. <risa> triste, eso lo tengo clarito, clarito. Pero vamos a terminar con él. Y ahora sí, el cártel de los Robles va a ser el más importante de este fregado país. Aunque para eso vamos a tener que terminar también con Chacorta y con toda su gente. No, no necesariamente triste. Hay algunos que nos pueden ser útiles y les vamos a ofrecer trabajo. El turco, por ejemplo. Ese les leal solamente al dinero y... Nos conviene tenerlo de nuestro lado. ¿Cómo y Aurelio? Él no está pasando por un buen momento para tomar decisiones. Está en una etapa complicada. Ha cometido un par de errores. ¿A qué te refieres? Pues en un arranque de ira de estos característicos de él, asesinó a su suegro. Ya te imaginarás la culpa, ¿no? Tan centrado que se veía Casillas. Lo que hace el poder en los animales. Bueno, pero a ti no te cayó nada malo, ¿sí? ¿En qué sentido? Que ahora estás feliz consolando a su mujercita Jimena, ¿o no? O estoy equivocado, ya no eres su incondicional. Bueno, Jimena, yo creo que mejor me voy. No quiero encontrarme otra vez a esa mujer. No, de verdad, quédate el tiempo que quieras. Mi papá te quería mucho. Es tan triste todo, Jimena. Y perdóname que te lo diga, pero lo que más me puede es que te hayas tenido que regresar cuando finalmente habías escapado. Ahora no quiero ni pensar en eso. ¿Vas a intentar otra vez? Padre, no me quita el ojo de encima. Aparte, no, en este momento es imposible. Pero hay una esperanza. ¿De veras? Hija. Aida, ¿cómo estás? Muy bien, doña Alba. Gracias. Aquí platicando con Jimena lo bien que va útil en la escuela. Ah. No hay necesidad de disimular con ella. Sabe perfectamente mis intenciones de irme de aquí. Bien. Aunque uno los quiera, una madre siempre sabe cuando un hijo se equivoca. Y yo creo que mis nietas van a estar mucho mejor, lejos de todo esto. Van a ver que sí. No sé de dónde sacas algo así. 
Para mí siempre fue obvio que sientes algo por Jimena. Randy, un comentario así puede costarme la vida. No te lo voy a negar. Es verdad que Jimena está buscando separarse de Aurelio y la voy a ayudar. De hecho, quiero que nos eches la mano con eso. Puedes contar conmigo. Bien, yo lo sé. Por eso es que te lo estoy contando. Y ya que estamos en esto, un último favor. Claro que sí, lo que necesitas. Necesito que a partir de hoy te refieras a mí como el troyano. Refiérete así cuando estés hablando con el topo. Cuando llegue el momento preciso, yo mismo me presento con él. Las cosas van a cambiar, Randy. Y van a cambiar más rápido de lo que pensamos. Exijo que me trasladen inmediatamente a otro lugar. Las condiciones aquí son inhumanas. ¿Por qué no se hace la vida más amable, general? Tarde o temprano nos va a tener que confesar todo lo que sabe acerca de los casillas. Todo. Cómo operan, dónde aterrizan sus aviones, quiénes son sus contactos en Colombia y, por supuesto, si es que existen otros funcionarios en el gobierno que también estén comprados por ellos. No voy a decir una palabra más si no tengo un abogado enfrente. Muy bien, señor. Entonces vamos a llamar a su abogado. Vamos a acelerar su proceso de consignación. Lo voy a enviar a un reclusorio convencional. Solo le recuerdo una cosa. Sus compañeros de celda pueden ser muy peligrosos. Puerta. Tuvimos suerte que no se filtró la información a otro periódico. Pues Mejía cumplió su palabra de darte la premisa. Se la dio el periódico, no a mí. Esa no te la crees ni tú. Lo hizo para quedar bien contigo. Ya, Alfonso, estuvimos juntos por mucho tiempo. Mira, si tú le quieres agradecer en persona por mí, no hay ningún problema. Pues créeme que si quisiera hacerlo, no necesitaría tu permiso. No te lo dije para que te molestaras. No hagas una escena de celos. A ver, Eugenia, lo que te dije no va por ahí. ¿eh? Ah, todos los hombres son iguales en las relaciones, ¿no? Bueno, si tú te quieres pelear, Eugenia, yo no. ¿Por qué mañana que estés más tranquila no vienes, me buscas y lo platicamos? ¿Te parece? Con permiso. ¿Y usted qué está haciendo aquí, Mejía? <ríe> Pensé que iba a celebrar la captura de Jiménez Arroyo con Eugenia. Si hay alguien con quien tengo que celebrar este triunfo, es contigo. Mejía, ¿qué le pasa? Desde que fue a buscar a Eugenia lo notó diferente, ¿sabe? Extraño, como a la defensiva. La verdad es que... Nunca me imaginé que descubrir que Eugenia tiene una relación con su jefe me fuera a afectar tanto. Perdón, pero es que no sabía que Eugenia tenía una relación Tranquila, con su... tranquila, no te preocupes. Ya lo resolveré. Pero quiero pedirte un favor. Deja de sondear cómo va mi relación con Eugenia. Lo único que te puedo asegurar es que difícilmente vamos a regresar a estar juntos. ¿Está bien? ¿Sigues aguitada por lo de tu papá? Pues sí, cómo no. ¿Sufrió mucho? ¿Por qué te vas a acordar de mí cuando veas a tus hijos? ¡Cuídate! ¡Cuando Jimena te abandone! ¡Te vas a acordar de mí! No. No sufrí mucho.
voy a ir a ver a las niñas. Marco... Bueno, pues... Yo no me esperaba esto, pero... Ya que me lo está diciendo, yo aprovecho también para decirle algo. Marco. Yo creo que me estoy enamorando de usted. Sí. Y yo sé que es imposible, porque usted es mi compañero de trabajo y a mí no me gusta mezclar las cosas. Pero se lo quería decir. Y también... Quería decirle que... No, a ver, espérate, espérate, burro. Estás muy bueno y todo lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero pues me tienes que aclarar un par de cosas. ¿Yo te aclaro? Lo que vos querás. Pero en tu cuarto, si es que yo aquí me siento como incómoda, Betico, vamos. Que siento mucha vergüenza con usted. Después de todo lo que me tocó hacer en el rancho Casillas. Yo no podría estar con alguien. Después de que me vio caer tan bajo. Por eso, Marco, yo creo que, que lo mejor es que yo me regrese a Colombia y ya, dejar las cosas así como están. ¿Mm? 